Hello students, in the video, 12th chemistry unit 8, Ionic Equilibrium, Henderson, Hasselbach equation. In the equation, we have a buffer solution. One buffer solution is the pH value. One equation is the Henderson, Hasselbach equation. Now, we know the pH value. Now, we have a strong acid. Now, we have a strong acid. strong acid இருக்கு அப்படினா அந்த ஆசிட்டுடைய pH கண்டுபிடிக்கிறது என்ன ஃபார்முலா pH is equal to minus log 10 பேஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் H+ அயான்ஸ் அதுல எவ்வளவு H+ அயான்ஸ் உடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கோ அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா வந்து சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து pH வேல்யூ கிடைச்சிருக்கும் இதுவே வந்து ஒரு வீக் ஆசிட் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களே அதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அதுக்கு இதே ஃபார்முலா தான் pH is equal to minus log 10 of concentration of H+. இப்போ, strong acid பொருத்து வரியும் மொத்த H+, ஐயான்சுடைய concentration போட்டம் நாம் pH கட்டச்சிரும் நான் weak acid பொருத்து வரியும் நாம் எடுத்துக்கிட்ட எல்லா acidமே வந்து dissociate ஐயிருக்காது கொஞ்சம் தான் dissociate ஐயிருக்குள்ளையாம் அப்போ, அந்த weak acid வந்து degree of dissociation எவ்வளவு கரண்சிருக்கன் கண்டப்படிச்சிட்டு H+, So, in the formula we use பண்ணி H plus ions வந்து கண்டு புடிச்சிட்டு அப்பரமா இந்த formula substitute பண்ணி நாம் வந்து போடுவோம் இப்போ, buffer solution இருக்கு buffer solution என்னது? ஒரு weak acid உம் weak acid அதுவுடைய salt it's salt இல்லனா, ஒரு weak base அதுவுடைய salt இதுதா வந்து buffer solution சொல்லும் என்ன இதல வந்து கொஞ்சமா acid யோ base யோ add பண்ணா அதுவுடைய pH அலவு மாராம் இருக்கும் சோ இந்த மார்க்கு குடி இந்த buffer solutionுக்கு pH value எப்படி கண்டு பிடிக்கிறது அதுக்கான formula என்ன அப்படிங்கிருந்தான் பகப் போரும் இப்போ, buffer solutionுக்கு ஒரு example எடுத்தப்போம் ஒரு weak acidும் அதுவுடைய saltும் acetic acidும் sodium acetateும் இது எப்படி dissociateாகும் CH3, COOH, acetic acid இருக்குனா இது ஒரு weak acid சோ இது வந்து complete dissociateாகாது equilibrium இருக்கும் H2O கொட போடும் போது CH3, COO minus ஆவும் H plus ஆவும் பிரியும் இந்த H plus என்ன போனும் இந்த H2O கொட சேந்து H3O plus ஆ மார் இருக்கும் சோ இந்த மார் இருக்கும் அட்டுதா வந்து CH3, COO, NA இது வந்து strong electrolyte நாம் எவ்வளவு போருமும் அவ்வளவும் complete dissociate ஆயிடும் CH3, COO, minus ஆவும் NA plus ஆவும் complete dissociate ஆயிடும் இப்போ இது வந்து நது acid இது வந்து acid இது வந்து salt அதுவுடிய salt இல்லையா இது வந்து acid இது வந்து salt இது என்னது CH3 COO மன்னச இது எப்படி சொல்லும் நாம் இப்போது வந்து acid ஒரு acidல் இருந்து H plus வந்து போய்டுச்சு நாம் மிச்சிருக்கு குடியது வந்து conjugate base சொல்வாங்க இப்போ CH3 COOH இருக்கு இதில H போய்டுச்சு நான் கடைக்கும் CH3 COO மன்னச கடைக்கும் அப்போ இது வந்து இந்த acid உடிய conjugate base சொல்வாங்க சரிங்களாம் சொல்லும்து என்னது base சரி Ka is equal to concentration of CH3 COO minus into concentration of H3O plus divided by concentration of CH3 COOH. இதல் நாம் வந்து சின்ன கலாசில் படிச்ச பார்மலாதாம். சரி. இப்போ நமக்கு வந்து pH கண்டிப்படிக்கிறத்து கடா பார்மலாதாம் derive பண்ணிட்டுருக்கும். pH கண்டிப்படிக்கிறத்துக்கு H plus ions உடைய concentration தரினும். H plus ions இல்லனா வந்து H3 hydronium ions உடைய concentration தரினும். சோ இந்த தாவம் மட்டு ஒரு பக்க வைச்சுப்போம். concentration of H3O plus இந்த பக்கம் போய்டுச்சு நாம் இந்த டாம் இங்க வந்துரும் இந்த டாம் இங்க கீல வந்துரும் அப்போ KA into CH3 COOH divided by concentration of CH3 COO minus சரி concentration of H3O plus KA இப்போ இதல பார்த்திக்கு நான் பாசிடிக் ஏசிட்டும் சோடியம் அச்சிடுக்கும் போட்டிருக்கும் அனா pH அப்படிங்கிறது வந்து general எல்லா buffer solutionுக்கு use பண்ணக் குடிய பார்மலாதாம் அப்போ இதம் வந்து general இந்த CH3 COH அப்படிங்கிறது நது acidலியா சுதுந்து acid நிடுதுப்போம் எந்த acidுக்கார்ந்தலம் இந்த பார்மலா போருந்தும் CH3 COO- CH3 COO- இப்போதல் என்ன ஒரு பிரச்சினா அப்படினா, இப்போ, இந்த base உடிய concentration யார்க்கு equal இருக்கும் பார்க்குனும். இந்த acid equal இருக்கா, இந்த salt equal இருக்கான் பார்க்குனும். 
இந்த பேஸ் அப்படிங்கிறது ஆசிட்ல இருந்து மட்டும் உருவாகல இந்த சால்ட்ல இருந்து உருவாயிருக்கு ஸோ இங்கேயும் இந்த அசிட்டேட் அயன் தான் இருக்கு இங்கேயும் இந்த அசிட்டேட் அயன் தான் இருக்கு ஸோ இதோடைய கான்சென்ட்ரேஷன் யாரை பொறுத்து இருக்கு அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போறோம் இப்போ நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது டிசோசியேட் ஆகும்போது முழுசா டிசோசியேட் ஆகாம கொஞ்சம் மட்டும் தான் இருக்கும் ஒருவேளை ஒரு ஆல்ஃபா அமௌண்ட் டிசோசிட் ஆயிருக்குன்னா இதுவும் வந்து ஒரு ஆல்ஃபா அமௌண்ட் இருக்கும் இல்லையா இப்போ இதுல இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு அதுதான் வந்து காமன் அயான் எஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க காமன் அயான் எஃபெக்ட் காமன் அயான் எஃபெக்ட் என்னது இப்போ இந்த ஆசிட் வந்து டிசோசியேட் ஆகி இந்த மாதிரி ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்கும்போது இந்த சால்ட்டும் டிசோசியேட் ஆகி இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய அயான்ஸும் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போது அந்த இடத்துல ஈக்லிபிரியம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுது இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகரிக்கும் போது ஈக்லிபிரியம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிடுது அப்போது ஃபார்வேர்டு ரியாக்ஷன் வந்து நின்றுட்டு பேக்வேர்டு ரியாக்ஷன் இந்த லெஃப்ட் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இங்கே எவ்வளோ உருவாச்சோ இந்த அயான் வந்து அது மறுபடியும் ஆசிட்டாகவே மாற ட்ரை பண்ணும் ஸோ இந்த இடத்த பொறுத்த வரையும் இந்த ஆசிட் வந்து அயானை ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த காமன் அயான் எஃபெக்ட் மூலமாக மறுபடியும் வந்து ஆசிட்டாகவே மாறிடுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அசிட்டட் அயானுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப 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 கம்மி சரிங்களா ஆனால் அந்த மொத்த சொல்யூஷனை பொறுத்த வரையும் இந்த அசிட்டடோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இந்த சால்ட்டை பொறுத்து இருக்குது ஏன்னா இது வந்து ஸ்ட்ராங் சாரி இந்த ஈக்லிபிரியம் வராது இந்த இடத்துல இது வந்து ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டு ஸோ போட்ட மொத்தமும் வந்து டிசோசியேட் ஆகிருக்கும் அப்போது அந்த சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அசிட்டேட் அயனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனும் அந்த சால்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த ஈக்வேஷன் எப்படி மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஏ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆசிட் இந்த பேஸுக்கு பதிலாக சால்ட்டுன்னு மாற்றிக்கலாம் அந்த பேஸுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து சால்ட்டுக்கு தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ சால்ட் சரி இப்போ இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு இதை வச்சு நம்ம வந்து பிஹெச் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு வந்து லாக் எடுப்போம் சரிங்களா அப்போ என்ன கிடைக்கும் லாக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் கேஏ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆசிட் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சால்ட்னு கிடைக்கும் இல்லையா இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது பாருங்கள் லாக் ஏபி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இது வந்து ஏ இது பின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எப்படி எழுதலாம் லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பின்னு எழுதலாம் இல்லையா அப்போது லாக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஏ லாக் கே ஏ அப்படிங்கிறது லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி இந்த டேம் வந்து பின் ஆகிடுது இல்லையா ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆசிட் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சால்ட் இப்போ மல்டிப்ளை பை நெகட்டிவ் சரிங்களா நெகட்டிவ் சேனல மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இதுக்காக தான் இந்த டேர்மை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் லாக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் மைனஸ் லாக் கேஏ மைனஸ் லாக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆசிட் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சால்ட் சரிங்களா இப்போ இந்த டேமுக்கு வந்து நம்ம சொல்லலாம் பிஹெச்னு சொல்லலாம் நமக்கு தெரியும் பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென் பேஸ் ஹைட்ரோனியம் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை ஹெச் ப்ளஸ் அயன்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் நமக்கு தெரியும் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து பிஹெச்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் கேஏ அப்படிங்கிறது பிகேஏ சரிங்களா ஸோ பிகேஏ மைனஸ் லாக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆசிட் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சால்ட் இப்போ இங்கே நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால அது மாற்றிப்போம் ஸோ இந்த டேர்மை வந்து மாற்றி எழுதும் போது இங்கே ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிகேஏ ப்ளஸ் லாக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சால்ட் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆசிட் ஸோ ஒரு பஃபர் சொல்யூஷனுடைய பிஹெச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இது தான் இதே ஒரு பேஸுக் போடுறீங்கன்னா வரும் பிஓஹ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிகேஏ அப்படியே தான் இருக்கும் பிகேஏ அப்படிங்கிறது பிகேபிங்க வந்து ஏ ஃபார் ஆசிட்டு ஸோ வந்து பேஸுங்கிறதுனால பிகேபி ப்ளஸ் லாக் மேலே அது சால்ட் தான் கீழே வந்து ஆசிட் பதிலாக கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பேஸுன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அசிடிக் பஃபர் சொல்யூஷனுக்கும் சரி பேசிக் பஃபர் சொல்யூஷனுக்கும் நம்ம வந்து பிஹெச் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஹெண்டர்சன் ஹேசல் பேச் ஈக்வேஷன்